Uh, saya Mohd Latif, uh, pengulas trafik Astro Radio yang bersama kami untuk perkembangan trafik di lebaran-lebaran utama dan juga ke arah pusat bandar di Kuala Lumpur untuk pagi ini. Baik, uh, seterusnya kita nak beralih ke kisah ini di mana Sekolah Menengah St. John Kuala Lumpur atau St. John's Institution di Bukit Nanas kini menghadapi situasi yang uh, agak berdepan situasi yang agak kritikal dan uh, kita lihat pada sekolah ini mempunyai uh, kisah di mana uh, mengalami tunggakan bil elektrik Uh, melebihi anggaran sekitar RM200,000 dan uh, terkini pada semalam, eh, Isnin, uh, jam 11.50 pagi berkelai elektrik ke sekolah tersebut terpaksa diputuskan uh, disebabkan tunggakan berkenaan. Bagaimanapun, ia uh, disambung semula atas budi bicara bersama pihak TMB pada jam sekitar 1.30 tengah hari-hari sama. Dan berada di talian ialah uh, Presiden Persatuan Alumni uh, St. John, Cik Isyam Isya. Selamat pagi, Cik Isyam. Selamat pagi, Encik Malik. Okey, mungkin berceritakan sedikit apa cerita di sebalik ini. Apa sebenarnya yang berlaku dengan uh, sekolah mengenai St. John ini? Baik, uh, sebenarnya uh, perkara ini adalah satu masalah jangka masa panjang yang uh, telah lama kita cuba selesaikan. Dan uh, ia adalah ber- ber- berkaitan dengan uh, peruntukan yang diterima oleh pihak sekolah. Uh, bagi membiayai kos operasi uh, pembayaran utiliti sekolah. Namun uh, oleh kerana uh, masalah ini tidak dapat diselesaikan untuk satu tempoh jangka masa yang panjang dan uh, kita tidak uh, menemui sebarang jalan penyelesaian maka kita terpaksa menerima uh, keputusan bahawa uh, bekalan itu terpaksa diputuskan lebih kurang jam 11.50 pagi semalam dan uh, kita mengucapkan juga terima kasih kepada Tenaga Nasional Berhad di atas uh, budi bicara mereka untuk uh, memberi penyambungan semula bekalan elektrik ini uh, pada jam lebih kurang satu setengah tengah hari semalam. Berapa sebenarnya kos operasi bulanan uh, sekolah ini? Baik, uh, sebenarnya kos operasi bulanan bagi utiliti bagi, uh, untuk St. John's Institution uh, berada dalam jajaran uh, 19 ke 20 ribu ringgit sebulan dan uh, jumlah bagi anggaran bulanan uh, consumption electricity sahaja bagi sekolah ini berada dalam uh, lingkungan RM13,000. Dan uh, oleh kerana kita ataupun sekolah ini uh, diklasifikasikan oleh uh, pihak kerajaan sebagai sekolah bantuan kerajaan uh, dan juga sekolah mubalik jadi kita hanya menerima peruntukan sebanyak uh, RM5,000 sebulan bagi membiayai kos operasi sekolah ini. Dan uh, selebihnya uh, pihak sekolah harus mencari uh, jalan ataupun dana sendiri bagi uh, menggaiki kos operasi sekolah. Okey, difahamkan uh, Persatuan Alumni atau SJA ada melancarkan tabung dana yang digelar uh, Safe SGI ini. Mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang uh, tabung dana ini? Ya, yeah. uh, pertamanya saya ingin mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada semua pihak termasuk juga SO Awani kerana Uh, memberi uh, sokongan kepada usaha kita untuk menyelamatkan uh, sekolah ini walaupun besar maksudnya ini tapi uh, kita fikirkan uh, ini adalah satu rancangan jaga masa uh, pendek dan juga sederhana bagi membantu sekolah ini uh, membiayai kos uh, pengoperasian dan membayar juga tunggakan uh, bil TNB ini yang berjumlah RM245,000 uh, yang terpaksa kita selesaikan dalam tempoh masa yang terdekat dan insyaAllah hari ini kita juga akan mengadakan perbincangan bersama dengan pihak tenaga nasional bagi mencari penyelesaian yang lebih sustainable buat sekolah ini dan memastikan bahawa tidak akan ada sebarang impak kepada sesi pembelajaran dan juga pengajaran di sekolah apabila sekolah dibuka nanti selepas cuti sekolah ini. Baik, terima kasih Encik Isyam berkongsi bersama kami di Putih Awani untuk pagi ini.